சி ஜே ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவாளர் ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பின்பு அநேகமாக ஒரு ச ஒரு பேண்டமிக் அப்புறம் நிறைய சிறந்த திரைப்படங்கள் வெளியாயிருக்கு ஆனால் இன்றாத ஒரு தடவை தான் ஒரு அபூர்வமான திரைப்படங்கள் வந்து வெளியிட வெளியாவதுண்டு அப்படி அபூர்வமான திரைப்படமாக வெளியாகியுள்ளது ஒரு ஹிந்தி திரைப்படம் டைட்டில் வந்து டுவெல்த் ஃபெய் வழங்குபவர்கள் அவருக்கு வயசு வந்து ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கும் நாற்பது ஆண்டு காலமாக இந்தி திரைப்பட உலகில் ஒரு பிரபலமான தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அவர் தயாரிப்பாளராகவும் மிக சிறந்த படங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் முன்னா பாய் எம்பிபிஎஸ் த்ரீ இடியட்ஸ் போன்ற திரைப்படங்கள் எல்லாமே அவர் தயாரித்தது தான் ஆனால் தமிழக மக்களுக்கு அவர் மிகவும் பரிச்சயமானவர் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ எ லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் அனில் கபூர் மனிஷா கொய்ராலா ஜாக்கி ஷெரீஃப் நடித்து வினோத் பிரதான் ஒளிப்பதிவில் அப்போ இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒளிப்பதிவாளராக உள்ளவர் வினோத் பிரதான் பொதுவாக விது வினோத் சோப்ரா படத்தில் எல்லாம் எப்போவுமே வினோத் பிரதான் தான் அப்போ தொடர்ந்து ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ லவ் ஸ்டோரி வந்து தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற படம் ஒரு இந்திய திரையுலகில் வந்து அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட வெளியாகி உள்ள திரைப்படம் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ லவ் ஸ்டோரி அந்த படத்துக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு தென்னிந்தியாவில் கிடைச்சது நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டாக இருந்தது தான் ஒரு ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் அவரோட இயக்குனது அதுக்கு முன்னாடி பரிந்தா காமோஷ் ஆமாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இந்தி சினிமா வழக்கமான பாதையில் இருக்கிற தன்மை விட்டு விலகி ஒரு அபூர்வமான திரைப்படங்களை உருவாக்கியவர் தான் விது வினோத் சோப்ரா கரீபு திரைப்படத்துக்கு பிறகு அவர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டாரு தொடர்ந்து திரைப்படம் தயாரிக்கிறதுல அவர் வந்து கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு பின்பு அவருடைய இயக்கத்தில் வெளியாகிற படம் தான் டுவெல்த் ஃபெயில் இந்த டுவெல்த் ஃபெயில் திரைப்படம் வந்து சமீபத்தில் கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து வெகுவாக பாராட்டி இருக்கிறார் இந்த படத்து மூலமாக தனக்கு நல்ல திரைப்படங்களை உருவாக்குவதற்கான நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது அப்படின்னு மனம் விட்டு பாராட்டி இருக்கிறார் இப்போ வந்து சென்னையில் குறிப்பிட்ட திரையரங்கில் அந்த திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மேலும் மேலும் இப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தை பற்றி இப்போ பேச ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க டுவெல்த் ஃபீல் இது வந்து ஒரு வளர்ந்து வரும் நடிகரான விக்ரந்த் மசே அவர் தான் வந்து இதில் கதாநாயகனாக நடிச்சிருக்கிறாரு இந்த கதை எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு சம்பல் கிராமத்தில் தான் இந்த படம் ஆரம்பிக்குது இந்த படம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஏழ்மையான ஒரு நடுத்தர வர்க்க ஒரு விவசாய குடும்பம் அந்த விவசாய பின்னணியாக கொண்ட குடும்பம் அதில் அப்பா வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாரு அங்கே வந்து நடக்கிற ஊழலுக்கு எதிராக அவரை வந்து போராட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அந்த அந்த வேலையை அவர் விட்டு போய் அவருக்கு வந்து என்னென்னா இதை வந்து கோர்ட்டில் போய் போராடுற அப்படின்னு சொல்லி வீட்டை விட்டு அப்படியே போயிடுறாரு இவருக்குள்ள ஒரே நம்பிக்கை யாருன்னா இரண்டு சகோதரர்கள் அந்த இரண்டு சகோதரர்கள் வந்து மூத்த சகோதரர் இவரும் இவங்க வந்து ஒரு கிராமத்தில் அந்த சம்பல் கிராமத்தில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கிற அப்படி ஹீரோ அங்கே வந்து என்ன பழக்கம்னா அந்த உள்ள பள்ளிகளில் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமாக இருந்தால் கூட ஒரு மேயருடைய பள்ளின்றதுனால அங்கே படிக்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து போர்ட்லேயே எழுதிடணும் திறமையுள்ளவங்க பார்த்து எழுதிடணும் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு அவல நிலையில இருந்து இருக்கிற ஒரு இடத்துல அங்கு உள்ள ஒரு இளைஞன் அந்த கிராமத்தை விட்டு எங்கேயாவது சென்று தான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஆகணும் அப்படின்னு மேற்கொள்ற பயணம் தான் அந்த திரைப்படம் அவர் கொஞ்சம் பணம் வீட்டில் இருந்து அவங்க பாட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பணமும் வழியில் திருட்டு போயிடும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல குவாலியரில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு அங்கே ஒருத்தரை சந்திக்க அங்கேருந்து அவர் வந்து டெல்லிக்கு போகிறாரு டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜன நெருக்கடியான ஒரு வீதிகளில் எப்படி அவர் வந்து அங்கே அங்கே வந்து தனக்கான வேலையும் செஞ்சுட்டு அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமை வந்து அதனுடைய தன்மைகள் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கடினமான ஒரு ஒரு எக்ஸாம் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி அவன் தயாரான அது எப்படி வந்து அது அவன் என்னென்ன சவால்களை மேற்கொள்கிறான் அப்படி நட்பு காதல் இது வந்து படத்தில் ஒரு உயிர் நாடியாக அங்கங்கே வந்து எட்டி பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒரு நேர்கோட்டான எளிமையான கதை தான் அது ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு ஐஆ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் கனவோடு ஒருத்த வந்து போய் அந்த பரீட்சைக்கு தயாராகி அந்த பரீட்சையில் இருக்கிற சிக்கல்கள் அங்கே எழுதி ஃபெயில் ஆகி ரீஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லியே அந்த படம் வந்து ஒரு டேக்லைன் வரும் ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னு அது முன்னாள் மாணவர்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து தன் கனவோட வந்து அவரை எக்ஸாம் எழுதி தோற்று போய் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்து இந்த மாதிரி அற்புதமான கதாபாத்திரங்கள் இந்த படம் முழுவதும் மிக சிறந்த கதாபாத்திரங்கள் அங்கங்கே ஒரு ஹியூமர் ரொம்ப யதார்த்தமாக போகிற ஒரு கதை இந்த கதைக்குள்ள இது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் அனைவரையும் ஒரு நெகிழ்வான தருணம் அதே மாதிரி கூஸ்பம் மொமெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு கைதட்டல் கூடிய காட்சிகள் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இடங்களில் வந்து விது வினோத் சோப்ரா தன் இயக்கத்தின் திறமையால் வந்து வச்சிருக்கிறார் பியூட்டிஃபுல்லி ஃபோட்டோகிராஃப் நல்ல ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்கிறார் ஷார்ட்ஸு அந்த கிராமங்கள் இருக்கிற அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு ரொம்ப ட்ரையான லேண்ட்ஸ்கேப்பு கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருப்பார் வீடுகள் அங்கிருந்து அப்படியே டெல்லியோட நெருக்கடியான வாழ்க்கை அந்த எங்கே பார்த்தாலும் தலைவுகளாகவே இருக்கும் அந்த நியூ டெல்லிக்குள்ள இருக்கிற அந்த பொல்யூஷன் சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க் இப்படியான விஷயங்களில் வந்து அவர் மிக சிறப்பாக ஒரு ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸலன்ஸோடு கொண்டு வந்து ட்ராமா பண்ணாமல் பெருசாக ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக நல்ல நடிப்போட விக்ரம் மசாதே நடிப்பு அப்பாப்பா அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு நடிப்பு அந்த படத்துடைய ஒழிப்பதும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஃப்ளேர் அந்த ஒரு விண்டேஜ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த திரைப்படத்தில் அதனால் என்னென்னா அந்த அந்த லென்ஸோட தன்மையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த டோனல் வேல்யூ எல்லாமே வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படும்படி எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த படம் வந்து என்னென்னா ஒரு எளிமையான ஒரு லைன் தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் பார்க்கும்போது எப்படி நமக்கு ஒரு இதோ ஒரு 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 நாயகம் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சிறிய அளவில் இருந்து அப்படியே வந்து ஒரு வெற்றியை நோக்கி போராடி எப்படி வெற்றியை வந்து கைப்பற்றான்றத படம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் உடைய தன்மை தான் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா டீடெயிலிங் தான் அந்த கதைக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொண்டு வர அந்த டீடெயிலிங் அந்த அரசாங்க அந்த பரீட்சைகள் அந்த பரீட்சை வந்து எவ்வளோ கடினமானது அதை வந்து அந்த அந்த பரீட்சையை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படி ஹீரோ அப்படின்னு ஒரு த்ரில்லர் மாதிரியும் வந்து இதில் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே அமைச்ச விதம் திரைக்கதை வந்து பிரமிக்கிற அளவுக்கு அவர் வந்து கையாண்டிருக்கிறாரு அந்த படம் இயக்கிய விதம் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு இந்த வருடத்தின் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கும் அனுபவத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு இது வினோத் சோப்ரா இந்த திரைப்படம் வந்து என்னென்ன மிக அவசியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இந்திய சினிமாவுக்குள் நுழைந்திருக்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் த்ரில்லர் 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 ஒரு கொலை நடக்கிறது அது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கதையமைப்புள்ள 
ஸ்டோரிஸ் அது நான் பிரம்மாண்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பிரம்மாண்டத்தில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயற்கை தன்மை கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டம் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வயலண்டான ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இல்லைனா இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ஸ்டார்க்காக ராவான அன்னேச்சுரலான ஒரு செட்டிங் இப்படி ஒரு இந்திய சினிமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இதில் வந்து சிக்கி தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் ஒரு அத்தி பூத்தார மாதிரி ஒரு பூ ஏதோ ஒரு ரேரிட்டின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு ரேரிட்டியான ஃபிலிம் தான் டுவெல்த் ஃபை ஒரு புத்துணர்வை கொடுக்கிறது பதினாறு வயது நிலை வரும்போது எப்படி இருந்திருக்குமோ நாயகன் வரும்போது எப்படி ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு இருந்திருக்குமோ அப்படியான ஒரு புத்துணர்வை இந்த திரைப்படம் அளிக்கிறது தியேட்டரில் படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் இங்கே வந்து செப்ரேட்லோட தான் இந்த வந்திருக்கு படம் ஆரம்பித்து ஒரு சில நிமிடங்களே நம்மளால் அந்த கதைக்குள்ளே வந்து எமோஷ்னலாக நம்ம பயணம் வந்து செய்ய முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த இயக்குனர் நம்ம கவனத்தை சிதற விடாமல் ஒரு ஒரு அந்த கதாபாத்திரத்துடைய பயணத்தை வந்து மிக சிறப்பு மனோஜ் என்ற கதாபாத்திரத்துடைய பயணத்தை குள்ளே வந்து நம்ம போய் அந்த இறுதி கட்டம் வரைக்கும் அந்த நரேட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து எக்ஸலண்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறார் மிது வினோத் சோப்ரா இந்த படம் இப்போ வந்து கலெக்ஷனில் வந்து எல்லா இடங்களுமே வந்து பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற தகவல் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நிச்சயமாக இது இன்னும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும்போது இன்னும் கூட கூடுதல் கவனத்தை இந்த திரைப்படம் பெற்றுவிடும் இந்த படத்தின் மூலமாக என்னென்னா ஒரு இந்திய சினிமாவில் ஒரு நல்ல திரைப்படம் மென்மையான ஒரு உணர்வுகளை சொல்லும் திரைப்படம் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு மாபெரும் நம்பிக்கையை இந்த திரைப்படம் கொடுத்திருக்கிறது இது வந்து ஒரு டுவெல்த் ஃபெயில் அப்படின்ற ஒரு நாவலுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு லிட்ரேச்சர் கனெக்ஷன் இந்த திரைப்படத்திற்கு வந்திருக்கிறது ஏன்னா அப்புறம் நாவல் அடிப்படையில் வந்த படங்கள் கூட கொலை கொள்ளை குத்து வெட்டு இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் தான் வந்து சமீப காலமாகவே இருக்கு தட் இஸ் ஒரு இங்கே வந்து ரத்தமயமாகவே நம்ம ஸ்க்ரீன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிகப்பு வண்ணமாகவே தான் இருக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த படம் ஒரு வரவேற்கத்தக்க படம் குடும்பத்துடன் அதே மாதிரி இந்திய இளைஞர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் இந்த திரைப்படம் வந்து அமையுது அதே மாதிரி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ ஒரு நான் சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தான் போகிறேன் அப்படின்றவங்களே அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸையும் இந்த படம் வந்து வெகுவாக திருப்தியை கொடுக்கிறது என்பது தின்னம் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து இந்த படத்தை வந்து கொடுக்குது ஒரு பக்கம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நல்ல சினிமா இருக்குது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் சினிமாவாகவும் டுவெல்த் ஃபெயில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை வந்து தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறது அது எல்லாத்துக்கும் மீறி விது வினோத் சோப்ரா நீண்ட வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் டைரக்ட் பண்ண வந்திருக்கிறாரு அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிம்ஸ் தான் நடுவில் வந்து அவரோட படங்கள் எதுவுமே டைரக்ட் பண்ணாம ஒரு எழுபது வயதுல வந்து அவரை வந்து மிக பிசிறில்லாத மிக சிறந்த திரைப்படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் அவர் வந்து நிச்சயமா அவர் கால் ஷீட் கேட்ட எந்த ஆக்டரும் வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் அவர் ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அந்த விட்டு வெற்றிகரமான திரைப்படமாகவும் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார் மெயின் அது தான் என்னென்னா ஒரு நல்ல படம் எடுத்துகிட்டு அது ஓடாமல் போனால் அது வந்து ஒரு தவறான முன் உதாரணம் ஆயிரும் இதை வந்து ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை வெற்றி திரைப்படமாகவும் மாற்றி அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் விது வினோத் சோப்ரா ஒரு திரைக்கலைஞர்களுக்கு இந்திய சினிமாவில் ஒரு அறுபது எழுபது வயது கடந்து விட்டால் ரிட்டையர் ஆகலாம் என்ற எண்ணத்தை தவிடு பொடி ஆக்கி விட்டார் ஹாலிவுட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு கிளின்டூஸ்ட் எண்பது வயசுக்கு மேல ஆச்சு ஜான் சீல் ஃபியூரி ரோடு படம் அந்த ஃபியூரி ரோடு அந்த படம் வந்து மேட்மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோடு அவருக்கு வந்து எழுபது எழுபத்தைந்து வயதுக்கு மேல ஒரு டஃப்பான கண்டிஷன்ல தான் ஒளிப்பதிவு செஞ்சிருப்பார் ஒரு டெசர்ட்ல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆக்ஷன் சித்திரம் தான் மேட்மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோடு ஜார்ஜ் மில்லர் ஜார்ஜ் மில்லருக்கும் எழுபது வயதுக்கு மேலே தான் இந்த மாதிரி ஹாலிவுட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வயது கூட கூட மிக சிறந்த டெக்னீஷியன்களை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறது அங்கே வயது கூட கூட மிக சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்திய சினிமாவில் மட்டும்தான் வய உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அப்படியே ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லை அவங்க அவுட்டேட் ஆகிடுறாங்க ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் 
அந்த தீரி எல்லாம் உடைச்சு தன்னுடைய எழுபதாவது வயது வயதில் மிக சிறந்த ஒரு இந்தி திரைப்படத்தை இந்திய திரைப்படமாக உருவாக்கி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பிலிம் பிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கும் இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்கிறாரு படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக டுவெல்த் ஃபெயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இத்திரைப்படத்தை தியேட்டரில் போய் சப் டைட்டிலோடு இருக்கிறதுனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணி கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் சினிமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க